ஒன்பதாம் வகுப்பு இயல் இரண்டு உரைநடை நீரின்று அமையாது உலக பற்றி நாம் பார்க்க போகிறோம் திருவள்ளுவர் நீரின்று அமையாத உலகு நீ எனின் யார் யாருக்கும் வானின்று அமையாத உலகு என்று வான் சிறப்பு அதிகாரத்தில் கூறியுள்ளார் என்பதை கருத்தில் கொண்டே ஆற்று நீர் மழை நீர் ஊற்று நீர்களை ஏரிகளிலும் குளங்களிலும் பாசனத்திற்காக வடிவமைத்தனர் நம் முன்னோர்கள் மழையின் அளவு கூடுதலாகவோ குறைவாகவோ இருக்கும் பட்சத்தில் இந்நீர்நிலையிலே உதவின எப்படிப்பட்டவருக்கு நீர் இல்லாமல் உலக வாழ்க்கை நடைபெறாது என்றால் மழை இல்லையானால் ஒழுக்கமும் நிலை பெறாமல் போகும் என்று வள்ளுவர் கூறியுள்ளார் அடுத்து இளங்கோவடிகள் மாமழை போற்றுதும் மாமழை போற்றுதும் என்று இயற்கையை வாழ்த்தி பாடி உள்ளார் நீரே ஆதாரம் மனித வாழ்வின் அடிப்படை தேவைகள் உணவு உடை உறிவிடம் உறைவிடம் இவற்றின் முதல் இரண்டும் வேளாண்மை ஆதாரமாக கொண்டவை வேளாண்மையோ நீரை அடிப்படையாக கொண்டவை இதற்கான பாசன திட்டமே கரிகால சோழன் கட்டிய கல்லணையாகும் அடுத்து நாம் பார்க்க இருப்பது கரிகாலன் கட்டிய கல்லணை தமிழக வரலாற்றில் பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன் கரிகால் சோழன் காலத்தில் கட்டப்பட்டது தான் அந்த கல்லணை விரிவான பாசன திட்டமாக இருந்தது கல்லணின் நீளம் ஆயிரத்தி எண்பது அடியாகவும் அகலம் நாற்பது முதல் அறுபது அடியாகவும் உயரம் பதினைந்து முதல் பதினெட்டு அடியாகவும் இருக்கிறது அது வலுவான கட்டுமான தொழில்நுட்பத்தால் இன்றும் பயன்படுவதோடு நமது வரலாற்று பெருமைக்கும் சான்றாக நிலைத்து நிற்கிறது கல்லணை மாறி அல்லது காரியம் இல்லை மழையே பயிர் கூட்டமும் உயிர் கூட்டமும் மகிழ்ச்சியாக வாழ பெருந்துணை செய்கின்றது மழை உழவுக்கு உதவுகிறது விதைத்த விதை ஆயிரமாக பெருகுகிறது நிலமும் மரமும் 
உயிர்கள் நோயின்றி வாழ வழிவகுக்கிறது அடுத்து நீரின் முக்கியத்துவம் மணி நீரும் மண்ணும் மலையும் அணி நீழ காடும் உடையது அரண் என்று வள்ளுவர் அதிகாரம் எழுபத்தி ஐந்தில் எழுநூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு குரலாக கூறியுள்ளார் நாட்டின் அரண்னா பாதுகாப்பு நாட்டின் பாதுகாப்பாக உள்ளவை நான்கு மணி போல் தெளிந்த நீரும் வெட்ட வெளியான நிலமும் மலை போன்ற அரணும் அழகிய நிழல் உடைய காடும் என்று வள்ளுவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் சங்க பாடல் புறநானூற்றில் உணவெனப்படுவது நிலத்தொடு நீரே என்றும் நீரியினுடைய முக்கியத்துவத்தை முக்கியத்தை உணர்த்துகிறது அடுத்தது தண்ணீரை சேமிக்க நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் அடுத்த தலைமுறைக்கும் தண்ணீர் தேவை அறிவியல் தொழில்நுட்பம் வளர்ந்து வங்கி இன்றைய வாழ்வில் தண்ணீர் பஞ்சம் உருவாக தொடங்கியது எண்ணி பார்க்க வேண்டும் அதற்கு நாம் என்ன செய்யலாம் நிலத்தில் நீர்வளம் குறையாமல் காக்க வேண்டும் இதற்கு ஏரிகளையும் குளங்களையும் முறையாக தூர்வாரி பராமரிக்க வேண்டும் அறிவியல் அணுகுமுறையில் மழை நீரை தேக்கி வைத்து பாசனத்திற்கு பயன்படுத்த வேண்டும் மழை பொழிவை ஆக்க நிலையில் பயன்படுத்தும் செயல் திட்டத்தை உருவாக்க வேண்டும் இயற்கை நமக்கு தந்த தண்ணீரை சிக்கனமாக பயன்படுத்த வேண்டும் மரபார்ந்த அணுகுமுறைகளை பின்பற்ற வேண்டும் குளம் ஏரி கால்வாய் கிணறு போன்ற நீர் நிலைகளின் பாதுகாப்பு குறித்தும் மழை நீர் சேகரிப்பின் அவசியம் குறித்தும் விழிப்புணர்வை மக்களிடம் ஏற்படுத்த வேண்டும் நிலத்திடு நீர் பலம் குறையாமல் நீர்நிலைகளை நாம் பாதுகாக்க வேண்டும் உலகின் பல்லுயிர் பாதுகாப்பிற்காக அடிப்படையாக உள்ள நீரை நாம் பாதுகாக்க வேண்டும் அடுத்து சோழர் காலத்தினுடைய குமிழி தூம்பு பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் சோழர் கால குமிழி தூம்பு மழை காலங்களில் ஏறி நிரம்பும் போது நீந்துவதில் வல்லவரான் ஒருவர் தண்ணீருக்குள் சென்று கழி முகத்தை அடைந்து குமிழி தூம்பை மேலே தூக்குவார் அடியில் இரண்டு துளைகள் காணப்படும் மேலே இருக்கும் நீரோடி துளையில் இருந்து நீர் வெளியேறும் கீழே உள்ள சேரோடி துளையிலிருந்து நீர் சுழன்று சேற்றுடன் வெளியேறும் இதனால் தூர்வார வேண்டிய அவசியம் இல்லை அடுத்து குளித்தல் குளித்தல் என்ற சொல்லுக்கு உடம்பினை தூய்மை செய்தல் அல்லது அழுக்கு நீக்குதல் என்பது பொருள் அல்ல சூரிய வெப்பத்தாலும் நம் உடல் உழைப்பாலும் வெப்பமடைந்த உடலை குளிர வைத்தல் என்பதே அதனுடைய பொருள் ஆகும் குளிர்தல் குளித்தல் என்று தோ பரமசிவன் கூறுகிறார் குள்ள குளிர குடைந்து நீராடி என்று ஆண்டால் கூறுகிறார் தெய்வ சிலைகளை குளிர்க்க வைக்க திருமஞ்சனம் ஆடல் என்பர் அடுத்து நாம் பார்க்க இருப்பது நீராடல் நீராடல் சிற்றிலக்கியமாகிய பிள்ளை தமிழில் நீராடல் பருவம் என்று ஒரு பருவம் உண்டு நாட்டுப்புறங்களில் சாமியாடிகளுக்கு மஞ்சள் நீர் கொடுத்து அருந்த செய்வதும் நீராட்டுவதும் நடைமுறையில் உள்ளன திருமணமான பின் கடலாடுதல் என்ற ஒரு நிகழ்வு நடைபெறும் இறப்பு சடங்கில் உடலை நீராட்ட நீர்மாலை எடுத்து வருதல் என்ற ஒரு நிகழ்வு நடக்கும் அடுத்து அம்மை நோய் கண்டவர்களுக்கு அதாவது சிக்கன் பா தலைக்கு தண்ணீர் ஊற்றியாகிவிட்டதா என்று கேட்கும் வழக்கமும் இன்று உண்டு வாரந்தோறும் எண்ணெய் தேய்த்து குளிப்பதை சனி நீராடு என்று அவையார் குறிப்பிடுகிறார் அதிகாலையில் வேளாண் நிலத்திற்கு உழைக்க செல்வோர் நீராகாரம் குடிப்பார்கள் வீட்டிற்கு வரும் விருந்தினருக்கு அன்பான வரவேற்பினுடைய அடையாளமே நீர் ஆகும் திருவள்ளுவர் துப்பாருக்கு துப்பாய துப்பாக்கி துப்பாருக்கு துப்பாய தூவு மழை என்ற வள்ளுவரின் குரலை நம் மனதில் கொண்டு நீர்வளத்தை காப்போம் நிறைவான மகிழ்வோடு வாழ்வோம் தண்ணீரை சேமிப்போம் நன்றி